Dzień dobry, moi drodzy. Ja jestem Łukasz i dzisiaj sobie trochę porozmawiamy o nawigowaniu. Wszystko mam? Mam. O nawigowaniu na motocyklu. Bo to... Teraz sprawa już jest bardzo prosta. Choć nie do końca, bo nadal mamy sporo możliwości wyboru, sporo możliwości jak to zrobić. Ja nawet z racji zbliżającego się sezonu nowych testów, być może widzicie w trakcie sezonu ten film, zamówiłem sobie nowe mocowanko do nawigacji. Ale zacznijmy od początku, jak to wyglądało kiedyś. I jak ja to... Przepraszam, nie, nie groziłem Wam nożyczkami. I jak ja to sobie kiedyś organizowałem. Cholera, no do pana. Do tematu. E, kiedyś, dawno, dawno temu, jak nie było jeszcze telefonu z nawigacją, moci, że tak powiem, widzowie mogą mieć... Chociaż nie jesteście chyba jeszcze aż tak młodzi, żebyście nie doświadczyli tego, że... Kiedyś nie było nawigacji w telefonach. To raz to jest mega ułatwienie, ale... Z dawien dawna korzystało się z map. No i na motocyklu mapa potrafiła być troszeczkę problematyczna. Bo, ponieważ dlatego, że nie było jej za bardzo gdzie przymocować. Ja korzystałem z kilku patentów, bo jak wiecie z niektórych moich filmów, o ile oglądaliście te przynajmniej o turystycznych motocyklach, tam w niektórych wspominałem, gdzieś tu, chyba tu, ja zawsze uwielbiałem jeździć na Azymut. To znaczy, wyjeżdżałem z domu, w międzyczasie będę to rozpakowywał, wyjeżdżałem z domu, obierałem sobie jakiś tam kierunek i po prostu tam jechałem. Nie, nie, nie przejmowałem się zbytnio, gdzie dojadę, jak dojadę, Jechałem dopóki albo się nie zmęczę, albo nie jest, nie wiem, ciemno, zimno, głucho, a nie mam na hotel i tak dalej, albo dopóki nie stwierdziłem, że z benzyną krucho, z hajsem też nie najlepiej, więc zaczniemy wracać i najwyżej się zatankuję, byleby do domu dojechać, tak? Zawsze miałem to szczęście, że przez ponad 30 lat mieszkałem w Warszawie, a od paru lat mieszkam delikatnie pod Warszawą, więc... Yy... O, udało się. Więc wszystkie znaki drogowe, które po drodze miałem, kierowały mnie na Warszawę. Nie jest ciężko, po całej Polsce jeżdżąc, nie jest wcale tak ciężko znaleźć znak drogowy na Warszawę. Więc to nie był problem. Co tu? A, faktura. E, tak, faktura, bo to będzie film o czymś, co możecie użyć, ale ja sobie kupiłem to se sam. I... Taki tryb jeżdżenia najbardziej lubię. Najbardziej mnie on zawsze cieszył, najbardziej, yy, najbardziej się wtedy relaksowałem, tak? Nie wiedziałem, gdzie jadę, nie miałem konkretnego celu, jak trafiałem w fajne miejsce, to sobie gdzieś, nie wiem, na początku zapisywałem w notesiku, tak? Numer drogi, który to jest kilometr i to na przykład miejsce mi się podobało i to, to jak gdyby był taki, taki mój znacznik. Teraz mamy pineski w mapach Google czy w jakichś innych nawigacjach. Później z czasem stało się tak, że... Zresztą zawsze dzieje się tak prędzej czy później. Musimy dojechać w jakieś konkretne miejsce. I trzeba tam ponawigować, bo możemy w jakimś mieście mieszkać 30 lat, tak jak ja na przykład ja, totalnie nie mając pojęcia o topografii danego miasta, bo nigdy nas to nie interesowało, nigdy się tego nie uczyliśmy. I po prostu znamy swoją okolicę, tak? A reszta to gdzie się trafi, tam się trafi, a co będzie gdzie indziej, to nieważne ale trzeba było jakoś trafić. Więc jeszcze, jak zaczynałem jeździć mapy Google'a, takie na komputerze, mówimy o takich satelitarnych mapach, nie wiem, czy one były, nieważne, mogę coś mylić, jeżeli chodzi o czasoprzestrzeń, ale jakieś tam mapy już w internecie były, można tam było sobie to jakoś poradzić. I pierwszy taki... Mm, Pierwsze rozwiązanie, jakie przychodziło, kiedy był bardzo mocno ograniczony fundusz, to było sprawdzenie w internecie numerów dróg, przebiegu i w jaką drogę mamy skręcić. Robiliśmy sobie tak zwanego roadbooka. Teraz te roadbooki są na rajdach takich e, przeprawowych, na rajdach na orientacji i tym podobne rzeczy, że mamy jechać do punktu, ileś tam metrów, kilometrów, skręcić w daną drogę, czy skręcić po prostu w prawo, czy w lewo i jechać dalej do kolejnego punktu. Ja sobie coś takiego robiłem na kartce, brałem po prostu zwykłą kartkę papieru, białą, zazwyczaj białą. 
i pisałem sobie, że nie wiem, droga S8, zjazd za, nie wiem, 20 km w prawo i nie mając nic innego, bo niektóre rzeczy... Dobra, nie, nie będę Wam się miał, że jeżdżę od tak dawnego czasu, że był problem z dostępnością takich rzeczy. Takie rzeczy były, ale ja jako bardzo początkujący motocyklista z bardzo niewielkimi wtedy zarobkami yy, ciąłem koszty, gdzie mogłem, a najważniejsze było dla mnie jeździć. Więc brałem taką kartkę, brałem taśmę klejącą, przezroczystą, najlepiej było brać papierową, bo papierowa wiadomo było, że nie niszczy lakieru, ale na dłuższą drogę potrafiła się odkleić. Taka zwykła taśma też nie powinna, ale nie dam sobie za to nic obciąć. I taką karteczkę przyklejało się na zbiornik. No i się zerkało na zbiornik i się jechało, tak? No i to, to była jakaś opcja. Na szczęście ta opcja już, już za mną. Drugą opcją yy, było zakupienie czegoś takiego. Ja to akurat mam ze swojego tankbaga coś takiego. Tutaj się otwierało. I wkładało się albo właśnie tą kartkę, albo mapę. I to się albo na magnesiki czepiało zbiornika, bo jeszcze nie, nie tak bardzo dawno tam duża, znaczna część motocykli miała. Zbiorniki metalowe teraz one są bardzo często pod plastiką obudową, no i magnesik, więc musimy to czepiać na paski. I to było czepiane do tak baga takimi gumkami. I tutaj sobie na początku wsadzałem kartki, a jak miałem gdzieś jechać w Polskę daleko, to w tym lądowała mapa. Mapa. Tu mamy akurat ta z Warszawy dla kierowców z 2006 rok. A ta z Warszawy. Duża część dróg się dezaktualizowała, natomiast główne arterie, te które wtedy były, tu są, więc jakaś alternatywa to jest. Bardzo często wożę to ze sobą w samochodzie. Tak jak Atlas Polski, bo pamiętajcie, że rzeczy, do których za chwilę przejdziemy, jak zresztą wszystko, potrafią być zawodne, a ich największą wadą jest to, że są na baterii. Elektronika bywa zawodna, papier przyjmie wszystko. Chyba, że zmoknie, to się rozpadnie, dlatego mamy taki fajny pokrowczyk. Tego nie będę rzucał na podłogę, bo to akurat jest ważne i to nie jest jeszcze relikt przeszłości, wbrew pozorom. I przechodzimy do nawigacji, ja będę sobie to w międzyczasie montował. Be, 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 be. Zacznijmy od końca, czy od początku. To jest do kierownicy. No ta będę. Podobno jest straszny problem z instrukcjami montażu do tego. Zobaczymy, czy oni tu dali instrukcję, czy tylko... Nie, tylko listę, co możesz sobie kupić za akcesoria. I teraz tak, chwilę o tym urządzeniu, a później wrócimy do tego, jak to było. Taki miszmasz. Jest to mocowanie od firmy Ram Mounts, od amerykańskiej firmy Ram Mounts. I to jest szansa, że się to będzie trzymać. I to nie jest X-Grip, który jest bardzo popularny u nas w kraju, bo w X-Gripie nie podobała mi się do końca funkcja tego, że trzeba za każdym razem ten telefon w tą pieprzoną gumkę zawijać i nie można sobie jedną rączką poradzić. W sensie takim, że musimy mieć obydwie ręce, żeby wyciągnąć czy włożyć telefon. Tutaj wystarczy nam jedno, tu nawet powiem Wam szczerze, ja mam nieduży telefon, ale całkiem dobrze się to trzyma. I teraz tak, będziemy to sobie w międzyczasie montować. Tu jest dużo środków. I tak jak mówię, podobno w internecie szukałem. Na stronie rama też nie znalazłem. I może to jest wina mojej spostrzegawczości, że tego nie znalazłem na stronie rama. Ale podobno nie ma instrukcji, jak to złożyć. Więc taką instrukcję na końcu filmu Wam zrobię. Ja sobie będę to w międzyczasie składał. A Wam na końcu filmu to pokażę. I teraz tak. Doszliśmy do ery nawigacji e, GPS, bardzo popularnych i szeroko dostępnych i na początku też było tak, że to nie telefony nam oferowały GPS, tylko były do tego oddzielne urządzenia. I e, to też było spoko, tylko jak to my motocykliści zawsze mamy z tym jakiś problem. I to nie jest to, że generalnie my mamy ze wszystkim problem, tylko problem był taki, że ówczesne nawigacje 
były bardzo mało odporne na warunki atmosferyczne. Zresztą początkowe smartfony też nie należały pod tym względem do rewelacyjnych, o czym za chwilę. I nie mieliśmy za bardzo możliwości, jak z takich nawigacji korzystać. Poza tym komendy głosowe były dosyć ciche, pod kaskiem nie było nic słychać. Ma sa kra. Więc relatywnie nadal korzystaliśmy albo z, 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 z zwykłych map, ewentualnie roadbooków, które sobie sami rozpisaliśmy, ewentualnie ja tutaj nie przyniosłem, bo mam to w piwnicy, mam jeszcze takiego tank baga, który miał mocowanie na telefon bądź nawigację, ono było dosyć nieduże, taki, taki telefon jak ten, to jest SE 2020 iPhone, on by tam wszedł, ale kabla do ładowania już byśmy nie podpięli. To też były takie alternatywy, tu też już kabla do ładowania nie podepniemy, przynajmniej w tym egzemplarzu i poza tym, że te telefony się średnio tam mieściły, czy nawigacje, bo nawigacje to się mieściły, to problem jest też taki, że w takich pokrowcach to wszystko się cholernie grzeje. I po prostu nam się robiła paruwa. Co prawda mieliśmy osłonięty przed deszczem, matko jak to chodzi, to tak dawno już wam, to były takie gąbki, żeby to wypełnić, żeby tam odpowiednie, odpowiednie hmm, Miejsce dla urządzenia zrobić. Pies to eee, Telefony się cholernie i nawigacje się cholernie grzały, bo tu już będę mieszał trochę nawigacji i telefony. Przepraszam Was za to. I to był problem. Ale nie bardzo było jak to rozwiązać. Kolejnym problemem tych urządzeń było to, że ta mm, powłoka, przez którą widzieliśmy telefon czy to ekran nawigacji, strasznie zbija refleksy, strasznie też parowała, więc. Ogólnie momentów, kiedy to było dobre rozwiązanie, było niewiele. Ale z racji tego, że nie było alternatyw, no to co zrobić, jak nic nie zrobić? No, trzeba było korzystać. No i tak jak mówię, doszliśmy do etapu, kiedy mm, telefony przekształciły się w smartfon. Ja wiem, że niektóre telefony, miałem na przykład taką Nokia E51, która coś miała nawigację. Ja wiem, że niektóre telefony posiadały y, możliwość zainstalowanie nawigacji, ponieważ posiadało odbiornik GPS. Wiem też, że była taka możliwość, żeby dokupować zewnętrzne odbiorniki GPS. I łączyliśmy... Zabicie mnie, nie pamiętam jak to się robiło, że jakoś łączyło telefon z nadajnikiem i nadajnik przekazywał sygnał GPS na telefon i mogliśmy się lokalizować na mapie. Upierdliwe, ale działało podobno, bo nigdy tego nie używałem. Tak jak mówiłem, ja uwielbiałem się gubić. Nadal uwielbiam się gubić, ale czasami muszę gdzieś trafić. I teraz tak. Mamy dzień dzisiejszy. Świat poszedł do przodu. Dzisiejsze telefony są w dużej części bardzo dobrze. Może w dużej części przesadziłem, bo musiałbym najpierw sprawdzić rynek, a tego nie zrobiłem. Ale mamy co najmniej część telefonów, smartfonów, yy, które są w jakiś sposób odporne już z założenia na warunki atmosferyczne i mamy też dedykowane yy, nawigacje dla motocyklistów. Takie, które działają w rękawicach, mają trochę większy ekran, mają bluetootha, żeby połączyć się z tym cholernym interkomem. Dlaczego mówię, że cholernym? Bo to jest kolejne przedłużenie kagańca. Yy, smyczy. Sorry. Kolejne przedłużenie smyczy. Bo telefon komórkowy stał się troszeczkę naszą smyczą. My jesteśmy dostępni zawsze, wszędzie, chyba że go wyłączymy. Ale są takie sytuacje, że nie chcemy ich włączać. Bardzo prostego powodu. Czy ten powód jest aż tak bardzo prosty? Tak, on jest bardzo prosty. Dobra, muszę tutaj w dolne środki wziąć. Powód jest bardzo prosty. Chcemy mieć kontakt ze swoimi bliskimi. Nawet nie pomijam kontakty biznesowe jakiekolwiek, czy nie wiem, szef dzwoni, od niego się z reguły nie chce odbierać czy cokolwiek innego, ale chcemy, żeby nasza rodzina mogła się do nas zadzwonić. Bo na przykład mamy, nie wiem, w domu małe dziecko, czy ciężarną żonę, czy mamy bądź teściową, którą trzeba się opiekować i musimy ją mieć zawsze. Możliwość szybki, szybkiej reakcji, tak? A jak nie odbieramy telefonu, to, to ten czas reakcji spada. Ja się przed interkomem broniłem bardzo, bardzo, bardzo długo. Życie mnie troszeczkę przekonało do tego, że interkom jest mi potrzebny, ale wkurza mnie z kolei to, że mając, dobra, praktycznie nie mając 
mocowania na telefon, żadnego. Żadnego, żadnego. Yy... O Jezus Maria. Ale to będzie upierdliwe, sorry. Yy... Dobra, wiecie co, ja to później zmontuję. Tak konkretnie. Yy... Miał być przetek do filmu i jest, ale... Yy... Dobra, nie będę mocno wkręcał, bo tu są winty takie do zaspa, papa. Pa. Zabezpieczone, no, że się nie odkręcają w tej nazwie. I zacząłem potrzebować interkomu. I nie mam, nie miałem, znaczy miałem to gówniane mocowanie, ten telefon, którego nie używałem, ale jakoś sobie tam radziłem z komendami głosowymi, jeżeli chodzi o nawigowanie, natomiast wkurzało mnie to. Jadę sobie motocyklem, udało mi się wyrwać z domu, bo to też nie zawsze jest aż tak proste. Chcę sobie powiedzieć, to muszę trochę, uff, może nie tyle co nakombinować, co muszę to wszystko zorganizować i czasami rezygnuję się z czegoś innego dobrego w domu na rzecz pojeżdżenia albo rezygnuję się z jeżdżenia. Zresztą ci, co mają dom, rodziny, doskonale wiedzą, o czym mówię, że nie... że motocykl jest rzeczą najważniejszą, ale rzeczy mniej ważnych. Cytując pewien polski film i trochę inną sytuację, ale nieważne. Więc... No i ten intercom był między innymi do tego też potrzebny, że w razie co, jak jest w domu awaria, to mogę ten telefon odebrać. I wracając do meritum, bo się znowu zapomniałem, jak to ja. Czasami zdarza się tak, że jedziesz sobie, relaksujesz się i panowie i panie, bo żeby nie było, i dzwoni telefon i sobie tak myślisz, no kurde, w domu się pewnie pali. Już trochę zestresowany, stwierdzasz, że ten telefon odbierasz. A tutaj przez telefon, dzień dobry bardzo, witamy w nowym naszym konkursie, wygrał pan talon na i balon. No kurde, no nie. To nie są rzeczy, które chcemy sobie słyszeć przez telefon. Podobno nie jest plastikowe, tylko jakieś fajne tworzywo. I kurde, powiem wam, że to jest fajnie jakościowo wykonane. Eee, nie chcemy takich telefonów odbierać. Naprawdę, ja... Dobra, a może inaczej, nie wiem, może wy lubicie. Ja nie chcę. Dobra, i tu jest jeszcze jedna część, która później idzie do motocykla. Powiem wam, że śmieszne ustrojstwo. Ale zmontuję to do końca później, tu się będę na razie tym tylko bawił. Yy, I teraz tak. Nie chcemy takich połączeń, tylko co zrobić, jak mamy telefon w plecaku bądź w kieszeni i mamy go połączonego tylko z interkomem. I oczywiście możemy sobie przypisać do swoich bliskich inny dzwonek, to po części rozwiązuje sytuację. O kurde. Ej, to jest naprawdę mocne. I to po części rozwiązuje sytuację, natomiast gdyby tylko chodziło o to, to by było pół biedy. Fajnie jest czasem mimo wszystko. Ale bo dziewię. Guma im się źle oddała. Zwracam to. Gdyby chodziło tylko o te połączenia, to by było jeszcze pół biedy. Czasem na mapę też warto spojrzeć. A nie mamy bardzo drogiej, bo ta bardzo dobra będzie bardzo droga nawigacji motocyklowej. Mamy telefon, który ma nadajnik i odbiornik. Odbiornik i nadajnik. Nie jestem technologicznie aż tak zaawansowany. Mogę pier... powiedzieć głupotę. Mamy GPS w telefonie. W każdym bądź razie. Możemy sobie mapy Google odpalić, możemy sobie odpalić jeszcze inne urządzenia, które są bardzo przydatne, jeżeli lubimy jeździć troszeczkę agresywniej niż pozwalają na to przepisy w naszym cudownym, pięknym kraju, do których przestrzegania bardzo zachęcam. I oczywiście sam ich przestrzegam. Na żadnym moim filmie nie znajdziecie nadmiernego przekroczenia prędkości. Udokumentowanego. I... I, 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 i. I sobie takie mapki możemy na tym wyświetlać. Możemy też zobaczyć dzięki temu, kto dzwoni. I... Możemy sobie odpalić Janosika, który nas będzie ostrzegał przed radarami i przed kontrolami i wypadkami. Oczywiście będzie nam wskazywał najlepszą dostępną trasę, ponieważ bierze pod uwagę korki. Google Maps też bierze. Ogólnie tych map możemy odpalić od groma i rozgadałem się naokoło zamiast do celu. Czemu to mocowanie, a nie inne? Był pomysł na mocowanie typu... Hmm, Wymienię Wam kilka marek, żeby nie było, na które konkretnie się zdecydowałem, bo nie chcę niczego reklamować i to też nie jest reklama, to nie jest film sponsorowany. Kupiłem sobie to sam, za swoje własne pieniądze. 
nie małe pieniądze, bo prawie 300 by na to wydałem. Mam nadzieję, że będzie się dobrze sprawował, bo jak nie, to się zirytuje. A właśnie, i co do poprzednich rozwiązań, wracać, są relatywnie tańsze takie pokrowczyki na telefon, takie, w których się zamoczą te telefony, ale trudno. Tak, wiem, że wydałem na to 3 stówy, a mogłem sobie kupić od Chińczyka za stówę, albo nawet za mniej. Natomiast biorąc pod uwagę, że mam telefon za 2000 zł, nie widzę powodu, żeby go trzymać urządzeniem za 50 zł, do którego jakości i rozbieżności nie jestem do końca pewien. Wątpię, żeby mi się udało w razie to cokolwiek wyszarpać od amerykańskiej firmy, jaką jest RAM, ale... Yy, Boruś. Ale napawa mnie to trochę większą pewnością, może to jest głupie, ale wolę mieć taką małą, małą głupią pewność, niż się stresować przy każdym wyboju, że mi coś wypadnie. Tym bardziej, że jeżdżę motocyklami, jak wiecie, bardzo różnymi, po bardzo różnej jakości drogach. A ci, co nie wiedzą, to zapraszam do oglądania reszty filmów na kanale. Tutaj będzie zakładka z linkiem do filmów albo do playlist. Zobaczymy, coś tam Wam wrzucę, żebyście mieli. No, więc potrzebowałem czegoś pewnego. I wchodziły w grę y, też mocowania dedykowane pod konkretny telefon. To jest moco, mocowania robi taki firma, na, na przykład takie mocowania robi firma Quadlock, SP Connect, Spigen, ale Spigen chyba robi tylko rowerowe. Ja wiem, że niektórzy używają ich na motocyklu. Dla mnie coś, co jest przeznaczone do prędkości 30 km na godzinę mm, mentalnie mi nie odpowiada. Być może to wytrzymuje, być może niektórzy latali z tym dwie paki. Nie e, ingeruję, nie pytam, mój wybór padł inaczej. No i był taki plan, natomiast to są urządzenia, poza tym, że niektóre są ciężko dostępne, tak jak z quadlockiem, quadlocka by trzeba było zamawiać za granicy, SP Connect jest dosyć drogi, bo za dedykowane mocowanie do mojego telefonu, tego małego, śmiesznego, wyszło 430 zł. Taką ofertę znalazłem najtańszą. Eee, Spigen jest tańszy, ale Spigen jest, tak jak mówię, rowerowy. I wracając do tematu. Eee, rozwiązania sporo droższe, czasami trochę trudno dostępne, czasami niekoniecznie dedykowane pod motocyklem. I później w, yy, wpadła możliwość rozwiązania takiego, jak już widzieliście wcześniej. W razie co, to, 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 to był mój pies. Yy, takiego, jak już Wam pokazywałem wcześniej, czyli zakładamy taki gówniany pokrowiec na telefon, taki uniwersalny, do którego wkładamy telefon i możemy go zaczepić. I rozwiązanie tanie ze wszystkimi wadami typu para, typu przegrzewanie, typu refleksy świetlne. Więc podziękowałem, nie. To nie dla mnie. Jest też bardzo popularne rozwiązanie też od firmy RAM. I oczywiście jest mega pokopywane przez Chińczyków. Jak będziecie przeszukiwać znany portal aukcyjny w Polsce, to znaleźć oryginał, to trzeba po prostu wejść chyba na oryginalną stronę e, Rama albo na jakąś inną i tam też e, znaleźć, ale to musi być jakiś oficjalny sklep, bo tak to inaczej bym się trochę cykał, że ktoś Wam wciśnie zamiennik e, azjatyckiej produkcji zamiast oryginału. I jest Xgrip. I w Xgripie, jak zawsze na niego patrzyłem, trochę mnie on drażni. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze do sprawnego, w miarę szybkiego i dokładnego założenia telefonu potrzebujemy dwóch rąk, a poza tym jako bezpiecznik nie jest ta gówniana gumka, żeby nam telefon nie spadł. W sensie nie te gówniane łapki, które są w gripie, jest takie gówienko, kurde, co się na rogi telefonu zakłada. Po pierwsze ogranicza to trochę widoczność w telefonie, a po drugie jak jedziemy, i patrzymy, że wow, tu bym se fotę strzelił taką szybką, na zasadzie coś, nie wiem, fajnego się wydarza, coś, cokolwiek, nie? To tu robię tak i mam. A tam musiałem każdy róg obrać z tej gumki, później jeszcze ścisnąć yy, pajączka i dopiero, i dopiero to zaczynało działać. Więc wybór padł na to. I mam nadzieję, że będzie działało dobrze. 
Film był wprowadzeniem do <grym> instrukcji montażu, plus trochę moją pogadanką, jak to było kiedyś i jak to może być teraz. Po czasie myślę, o ile w ogóle będziecie chcieli, że ten film w ogóle się przyjmie, mogę Wam zrobić jakąś opinię, recenzję, jak to się sprawowało, jak wiecie, jeżdżę motocyklami różnymi, a właśnie, i co do tego, że jeżdżę motocyklami uniwers różnymi, uniwersalność mocowania, jeżeli chodzi o kierownice proste, nie klipony, natomiast jeżeli zaczną się motocykle z kliponami częściej pojawiać, mam nadzieję, że tak będzie, chociaż do tego by się przydał tor, to jest też takie ustrojstwo, które na przykład możecie włożyć w główkę ramy, w tą śrubę centrującą, a tutaj tego nie ma na tej kartce, głównie na kartce. Ewentualnie tam, nie wiem czy RAM, wiem, że SP Connect na pewno takie coś miało, jest taka obejma bardzo małej średnicy do lusterek. I w bardzo skrajnych sytuacjach jest też coś takiego i to możecie kupić już naprawdę na przeróżnych aukcjach, akcjach i tak dalej za niewielkie pieniądze, taką rurkę, którą sobie przykręcacie, a to do zbiorniczka wyrównawczego, a od, od płynu hamulcowego. Do, w różnych miejscach da się ją przykręcić, jeżeli nie macie inaczej jak zamontować, czy takiego u Bolta. Ja wiem, że to kurde słabo widać, jest taka literka u... No, się na około kierownicy zapada. Albo nie macie dostępu do śruby tej centrującej główkę ramy. To jest to rozwiązanie ostateczne i możliwe i obstawiam, że tak naprawdę do większości telefonów i urządzeń na rynku jesteście w stanie to zamontować. Telefon padł na to, że nie mam w tym momencie hajsu, żeby kupić sobie jakąś nawigację konkretną motocyklową, a czasami potrzebuję gdzieś trafić, chociażby po odbiór motocykla do testów albo z testów do domu albo pojechać sobie w jakąś fajną miejscówkę, o której gdzieś czytałem, gdzieś słyszałem, ale nie wiem, gdzie ona jest. W sensie nie wiem, jak na nią dojechać, a nie chcę mi się pamiętać całej trasy, bo jestem jednak troszeczkę wygodny. Yy, tak, jestem raczej wygodnym motocyklistą niż, niż niewygodnym. Wolę pogodę niż niepogodę, zresztą jak większość z Was. A właśnie, co do niepogody, yy, przecież na taki telefon będzie padało. Tak, to prawda, ale wtedy możemy zawsze się ratować kieszenią i interkomem. Jeżeli nie mamy interkomu, mamy przesrane. Natomiast yy, to nie jest reklama, żeby nie było. SP Connect do swoich yy, mocowań robi taki fajny kondon na telefon i to jest dosłownie kondon. To jest tak, taka silikonowa, gumowa obudowa, w którą wchodzi telefon w takim pokrowcu, bo oni robią swój pokrowiec i ten kondon wchodzi na ten pokrowiec, bo tamten pokrowiec się zaczepia w mocowanko. Więc jeżeli macie w swoim pokrowcu, to też powinno to zadziałać i powinno tam wejść i wtedy na telefon nie pada. No, więc yy, z racji tego, że trafił do mnie telefon, musiałem sobie kupić mocowanie, nie trafił, mam telefon, a nie będę kupował nawigacji, taniej wyszło kupić mocowanie do telefonu. Wiem, że to nie jest to samo, telefon to nie jest to samo, co dedykowana nawigacja motocyklowa. Trudno, będę musiał z tym żyć, przynajmniej na razie, chyba, że ktoś chce mi dać do testów nawigację, to ja bardzo chętnie przyjmę i nakręcę o tym film. Naprawdę. Zrobię go rzetelnie. Jak wszystko. I z, peł z pełnym nieprofesjonalnym podejściem. Tak, więc pod telefon musiał paść na mocowanie. Siedziałem tydzień po nocach i szukałem dobrego rozwiązania. Padło na to. Mam nadzieję, że będzie się sprawdzało. Za chwilę zobaczycie film z montażu. A na końcu albo przed końcem yy, pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda zamontowane na motocyklu. I jeżeli będziecie chcieli, yy, to na koniec sezonu Spróbuję Wam nakręcić jakąś opinię o tym. Dla wytrwałych, tych co wytrwali do końca tego filmu i rozważają turystykę dalszą, pamiętajcie, wszystkie urządzenia elektroniczne mają wadę, którą jest ich zasilanie. Możecie mieć gniazdko, możecie mieć powerbanka, możecie mieć kable, możecie go mieć w pełni naładowanego. To wszystko może zdechnąć. I Wasz pech będzie taki, że zdechnie wszystko naraz. Nie zapominajcie, na dalekie wyprawy, w głusze, szczególnie tam, gdzie nie ma drogowskazów albo nie jedziecie do miejsc, które są oznaczone drogowskazami takimi pełnymi, czyli jedziecie do jakiejś małej dziurki, 
więc nie będzie nad morzem znaku o jakiejś małej mieścinie w górach, to polecam sobie spakować mapę. Oczywiście nie, nie przesadzajmy, do kręcenia się wokół komina nie bierzemy całej książki. Ale jeżeli macie całą podróż zaplanowaną na kilka dni, czy nawet na jeden cały dzień, macie do przyjechania ileś set kilometrów i nie znacie drogi, bo to jest warunek, jeżeli znacie drogę, no to problem jest z bańki, tak? bo na przykład robicie tą trasę trzy razy w roku i jakoś tam zawsze trafiacie, więc nie ma problemu, to weźcie ze sobą klasyczną mapę. Niech ona Wam się nigdy nie przyda, niech będzie zawsze tylko zbędnym balastem, ale może Wam uratować dupę w miejscu, gdzie nie będziecie mieli pojęcia, gdzie Wy jesteście i jak sobie dalej poradzić. A jakieś oznaczenia dróg zawsze da się znaleźć. I to by było na tyle. Dotarliśmy do końca. Lekkiego filozoficznego wywodu o nawigowaniu na motocyklu. Co możemy do tego wykorzystywać? Prawdopodobnie jest coś, o czym nie wiem i czego nie używałem. Chociaż mam wrażenie, że używałem i tak sporo różnych rozwiązań, ale mogą być takie, których nie używałem. Zapraszam Was na część montażową, jeżeli ktoś jest zainteresowany, w sensie jak te klocki nie Lego poskładać. I tam też dodamy później, jak to na motocyklu założyć. To się przyda. Nie mam mocowania pod śrubę tą taką centralną, więc tego Wam nie pokażę. I tyle. Cześć.